very good evening students how are you all today bigger we will do a poem of plus 1 that is from hornbill and the po poem's name is the laminum top and ted hags is the poet of this poem okay beta in this poem firstly we just discuss what is laminum laminum is a tree beta and laminum tree which has a high branches यानी कि उसकी जो ब्रांचेस हैं लैम्बिनियम एक पॉइजनस ट्री के नाम से भी जाना जाता है बेटे और इसके जो लटाएं होती हैं या फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं ठीक है बेटा और जो लैम्बिनियम चौक यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेग है जो पोएट है उन्होंने ये प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ऑटम सीजन के अंदर क्योंकि यहाँ पे सीजन मेंशन क्योंकि लीव्स येलो हो गई हैं तो यानी कि यहाँ पे ऑटम सीजन के बारे में प्रिस्क्राइब किया हुआ है बेटा और ये जो पोएम है इसके अंदर जो पॉइजनस सीड है लैमिनम के वो नीचे धरती पे गिर चुके हैं ठीक है बेटा लाइक स्टार्ट द पोएम द लैमिनम टॉप इज साइलेंट वट ही सीज कि लैमिनम टॉप इज टोटली साइलेंट देयर इज नो मोमेंट इन दैट ओके and in the afternoon yellow september sunlight that means here ted has not only mentioned about the tree but he has also mentioned the time and the season he says that it is in an afternoon jab suraj ki jo yellowish light us yellow peel ke upar gir rahi hai theek hai beta and september aur month kaun sa hai beta september ka month hai yani ki autumn season hai theek hai a few leaves yellowing unme se jo leaves hai unme se kafi leaves autumn season ki wajah se beta kya ho chuke hain yellow color mein convert ho chuke hain all the seeds fallen uske jo seeds hai jabki hame pata hai ki jo lambinum tree hai beta uske jo seeds hote hain wo poisonous hote hain zehreele hote hain aur uske jo seeds hai wo niche dharti ke upar gire hue hain okay till now what he used the word over here He has used the word till, यानी कि जब तक आप लोगों ने use किया हुआ है इसे okay? तो till का मतलब है कि लेमिनम जो बहुत शांत था कब तक शांत था जब वहाँ पे गोल्ड फिंच आई गोल्ड फिंच कौन है बेटा लेमिनम टॉप के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब हम बात करते हैं गोल्ड फिंच की ये एक छोटी सी वर्ड होती है बेटा येलो कलर की और उसका जो फोर हेड है उस पर एक लाइनिंग सी होती है ब्लैक कलर की और ये खुद भी येलो कलर की होती है एक सिंगिंग बर्ड है छोटी सी बर्ड है ये एक ठीक है वो कहते हैं टिल द गोल फिंच जब तक वहाँ गोल फिंच नहीं आती जब तक वो जो पेल था वो स्टिल था विदाउट एनी मूविंग था एंड विद अ ट्विटिंग चुर यानी कि वो चहचाती हुई अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई वो लेमिनम टॉप पे लैंड कर जाती है ओके एंड अ सडन और उसका जो उसके अंदर एंटर करना यानी कि उस लेमिनम टॉप पे लैंड करना वो एक सडन था अचानक से हुआ कि वो उड़ती हुई आसमान में जा रही थी लैम्बिनम टॉप को देखा और शी जस्ट लैंड ओवर दैट ओके इट वॉज अ सडन एंड उसके बाद भी कहते हैं अ स्टालमेंट अब क्या होता है बेटा स्टालमेंट क्या होता है एक सनसनी सी फैल जाती है पेड़ के अंदर क्योंकि वो स्टिल था अगर आप कहीं पे बैठे हो और अचानक से आपको कोई एकदम फ्रेंड आके कुछ कह देता है यू जस्ट थ्रिल ओ वट हैपन सेम ओवर हेयर आल्सो ओके एंड अ ब्रांच स्टालमेंट एट द ब्रांच एंड क्योंकि वो आके ब्रांच के सबसे पहले किनारे में बैठी होगी बेटा क्योंकि किनारे पे बैठने के बाद ही वो अपने पेट के अंदर वाले ब्रांचेस के अंदर जाएगी तो जैसे वो एच पे बैठती है तो वो एक सडन मोमेंट होती है थ्रिलिंग मोमेंट होती है उस लैमिनेंट के लिए ओके एंड देन स्लीक एज रिजर्च नो वट यू सी देन स्लीक स्लीक का मतलब क्या होता है एक स्मूथ और बहुत शांति से जैसे आपने लिजर्ट को देखा होगा जब वो लिजर्ट आपकी दीवारों पे मूव करती है तो कभी आपने उसे आवाज करते हुए सुना है क्योंकि वो बहुत स्लीक स्मूथली मूव करती है और आपने देखा कि यहाँ पे पोएट ने जो कैंग है कैंग हंस है उन्होंने यहाँ पे स्लीक एज लिजर्ट यूज करके हमारा फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम लोग एज एज लाइक या लाइक के साथ में यूज करते हैं दैट इज वट वी कॉल एट बच्चे दैट इज सिमली तो ओवर हियर वॉट इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज सिमली ओके एंड द ब्रांच एंड देन स्लीक अजर्ट एंड अलर्ट एंड अ बैट यानी कि शी इज अलर्ट उसको अलर्ट क्योंकि एज 
लिजर्ट के साथ में कंपेरिजन किया है बेटा जो लिजर्ट है वो हमेशा अलर्ट रहती है अटेंटिव रहती है एडमिंट रहती है ठीक है बेटा शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट अप अब आपको पता है कि यहाँ पे शायद कैगने से एक लॉन्ग टर्म्स के अंदर दिया है कि न केवल गोल्ड फिच ने अपने वहाँ पे एग्स को दिया ऐसा भी माना जाता है बेटा कि लेमनम जो ट्री है उस पर बर्ड्स अपने एग देना काफ़ी सेफ महसूस करती हैं क्योंकि ऐसा होता है कि उसके जो उसके ऊपर कम ही आती है पंछी कम आते हैं और इसकी वजह से वो वहाँ पे सेफ महसूस करती हैं तो गोल्ड फिंच जो है उसने अपने अंडे वहाँ दिए उसके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर हैं नेस्ट के अंदर और क्या कहते हैं शी एंटर्स द थिकनेस अभी वो एज भी थी अभी हमने प्रीवियस लाइन में क्या पढ़ा शी जस्ट Enter the edge of the branch. Now she moved into the thickness. यानी कि घने पत्तों के बीच में अब वो अपने आप को मूव कर देती है एंड शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट अप अब यहाँ पे मशीन की बात की है कहीं ना कहीं मैकेनिज्म को कैग ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे ओके बेटा एंड शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द मशीन स्टार्ट अप ऑफ चिपिंग एंड दैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग जैसे ही चिड़िया के बच्चे अपनी मदर को देखते हैं क्योंकि अब वो थिकनेस से नेस्ट की तरफ अपने बच्चों के पास पहुँची है और जैसे ही बच्चे देखते हैं वो थ्रिल करने लग जाते हैं चहचाने लग जाते हैं जोर से भूख के मारे चहचाने लग जाते हैं जिससे क्या होता है पूरा का पूरा जो लेमिनम चॉप है वो पूरा का पूरा शेक करना चाह करने लग जाता है यहाँ पे बेटा यहाँ ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हाइपर बॉल का यूज़ नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाता है यहाँ पे केवल एक एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग को शो किया है वो भी किसकी चिड़िया गोल्ड फिंच के बच्चों के लिए एंड द होल ट्री ट्रैम्बल्स इन थ्रिल सारा का सारा पेड़ हिल जाता है एक्साइटमेंट से और जो जो उनके जो विंग्स की जो फ्लटरिंग है उनकी जो चिपिंग साउंड है इससे पूरा का पूरा जो पेड़ है वो थ्रिल कर जाता है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली इट इज़ एन इंजन यहाँ पे इंजन किसको कहा गया है बेटा गोल्ड फिच को कहा गया है क्योंकि वो आपको पता है इंजन जब आप उसे फील करते हैं इंजन चलती है तो पीछे वाले चलते हैं और यहाँ पे जो गोल्ड फिच है वो अपने बच्चों के लिए एक इंजन का काम कर रही है बिकॉज शी गोज आउट शी फील हर एंड देन वॉट शी यूज टू ब्रिंग ऑल द नीड थिंग्स एंड शी यूज टू फील हर यंग वंस ओके एंड शी शी स्ट्रॉक्स इट फुल देन यानी कि उन्हें फुल फील कर देती है एंड देन फ्लर्ट आउट ऑफ ब्रांच एंड और उसके बाद में जब अपने बच्चों को फुल सेटिस्फाई कर देती है फील कर देती है तो वो ब्रांच जो ब्रांचेस है वो जो आपको पता है अभी हमने प्रीवियस लाइन में पढ़ा कि वो बिल्कुल थिकनेस पत्तों की गहराई में उसने अपने बच्चों को रखा हुआ है और अब जब उन्हें फील कर दिया तो शी यूज टू कम आउट एट द एज ऑफ द ब्रांच ओके एंड नाउ शोइंग हर वेयर फेस आइडेंटिटी मास Now what she wants to show? She wants her kids to know that she is her mother. क्योंकि वो गोल्ड फिंच है येलो कलर की है ब्राइट का मतलब जो उसके सिर के ऊपर काली धारियाँ जो बनी हुई हैं उसको अपने बच्चों को दिखाती है ताकि वो किसी और बर्ड या किसी और के साथ में अपनी मदर को एक तरीके से उसको इन्वॉल्व ना कर लें कहीं ये ना सोचें कि मेरी मदर ही है वो ठीक है तो उनको एक आइडेंटिटी देती है अपनी एंड देन विद एरी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है बेटा एरी एरी का मतलब होता है उदास होना या फिर आप यहाँ पे भी कह सकते हो वेयर या स्ट्रेंज ठीक है एक स्ट्रेंजनेस एंड देन विद एरी डेलीकेट विस्पर चिरप विस्प्रिंग और वहाँ पे जो साउंड जो एकदम स्टिल था जो लैम्बिनम टॉप वो धीरे धीरे उन बच्चों के आने से गोल्ड फिंच के आने से वो जो थ्रिलिंग मूवमेंट थी जो मूवमेंट्स आ रही थी वो धीरे धीरे लैम्बिनम टॉप को स्टिलनेस से एक तरीके से मोमेंटल ट्री के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं शी लॉन्च इज अ वे अप टूवर्ड्स द इन्फिनाइट वो जो पेड़ जो पूरा थ्रिल कर रहा था बच्चों की चहचाहट चिड़ियों की चहचाहट से वो जो पूरा का पूरा जो लेमिनेंट टॉप है उसकी स्टिलनेस जा चुकी थी उसकी जो एक तरीके से सेल्फ सेंट्रलाइजेशन जा चुकी थी लेकिन अब गोल्ड फिंच जब उन्हें फील करके इन्फिनेटिव यानी कि जब वो कहाँ की तरफ मूव कर जाती इन्फिनेटिव आसमान के लिए यूज़ किया हुआ बेटा और वो जब आसमान की तरफ उड़ जाती है एंड द लेमिनियम सबसाइज टू एम थी सबसाइज डैमेज यानी कि लैम्बिनम टॉप गोल्ड फिंच के आने से ही उसके अंदर जितनी मूवमेंट्स आई थी 
गोल फिंच के जाते ही वो सारी की सारी मूवमेंट्स चली जाती है और जो लैम्बिनम टॉप है वो फिर से क्या हो जाता है बेटा स्टिल हो जाता है और साइलेंट हो जाता है ओके okay, बेटा एक मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया यहाँ पे इंजन के साथ में डायरेक्ट यूज किया हुआ है तो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर आएगा और स्ट्रीम स्टिलनेस ये जो वर्ड्स है एस एस अगर अल्फाबेट साथ साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे अलिट्रेशन है इस तरीके से बेटा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पे एक और चीज आपने देखा कि यहाँ पे वर्ड्स यूज किए थ्रिलिंग जो थ्रिलिंग होती है वो ह्यूमन में होती है बेटा तो शायद यहाँ पे थ्रिलिंग यूज करने से टेट का मतलब परसोनिफिकेशन से है यानी कि मानवीकरण अलंकार से है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे